家先休息一下。有客自远方来，久仰。不敢。阁下便是北离安排在天宁的眼线，顾七少。怎么，我不像吗？是不太像。君义正派人告诉我，来此处便能见到线人，得到北离在天宁对我的帮助。我也没想到他传信给我，前来和亲的西秋公主，竟然会与我北离合作。名人面前不说暗话，替名西秋一战，秦王杀我父王，屠我将士，搅得我西秋朝局动荡不安。我不得已，才选择来天灵和亲。我希望得到你的帮助，公主。公主希望我怎么帮你？我虽然贵为公主，但在天灵毫无根基。县报房也拆过下线，自己的还不知道谁是我的手下，所以、嗯、我需要你给我提供一些必要的消息，特别是后宫中的各方依靠实力。这个没问题。作为回报，我也需要你帮我多打听一些皇宫里的消息。这个自然。既然如此，那公主以后有什么需要的，可以派人到药鬼谷找我。药鬼谷，我送公主一个见面礼物。这是什么东西？是我提炼出来的一些毒药，里面有字条记载用法，可做防身之用。谢谢。另外，我们既然有共同的目标，搅乱天明，那我就告诉你一个好消息吧。你的敌人最近怕什么？你是说最近传的各种谣言？公主的消息还挺灵通的，区区一桩大理寺千百案件，怎么可能帮到秦王？如果是一般人也就算了，但是秦公主说的对，一桩小小的案件，怎么可能帮到秦王？但是秦王临心所向，早就功高震主，被天辉帝祭奠。我们只需要签一个引子，自然会有人出来帮忙收拾他的重。看来你早有筹谋，那我。就等你的好消息。好，合作一番。很快就会明白一国之君的情谊，远远比不上血肉之情来的重要。哎，母后，嗯，那这件事，咱们要不要告诉父皇？哼，你是未来的北离皇帝，这件事情还是你自己拿主意吧。嗯，哎。楚青哥在天宁和谁结头？君义邪。看来这小子在天宁过得倒挺舒服的。母后放心，孩儿是绝对不会让他闲着的。
主，你与北丽的人谈得如何？还好，此人是要鬼谷的谷主，他答应为我们传递情报，独树高窗，还送了本宫一盒防身的毒药。不过此人生性放荡不羁，倒不像是一个平常的细作。细作哪有像不像的？只要能为我们办事就行。细作最重要的就是心性沉稳，这样主人才好控制。我莫名有种感觉，君意正以后控制不住这个人。不过这也跟我们没有关系。现在最紧要的就是进宫后稳固局势。说到进宫。我们已经从最后一处一战出发，五日就会到达京城。好，前些时日，北丽那边给了我一些天然基本的朝廷局势，如今我已见本顾其上，达成了此次突突出来的目的。奶娘，据情报消息，天辉弟子生性多疑，恐怕会怀疑我们此次前来和亲的目的。前途未知，还有后宫的各种争斗，危机重重。我们一定要谨慎的走好每一步。都有你的回应。奴婢愚见，公主也不要过度担心。自古英雄难过美人关。天辉帝再生性多疑，他也只是个男人。公主的芳名满天下，一定能俘获天辉帝的心。到时候悔，自古以来就是凶险重重的人，确实需要慎重，需要慎重。慎重可堂堂公主，要不是为了报仇，我怎会前来和亲？要不是为了报仇，我会像那些无知女人一样，去将一个男人的宠爱度日。这个机会，又是拜龙飞燕所赐。公主息怒。奴婢乱说话，你是的我不怪你，不怪你，是都是我的事情。谢公主，你要先保密，密切关注最近的大理寺情况。不是常人，如果。见清妃娘娘，爱妃的武技真的是很迷人，让朕大开眼界。谢陛下。只是爱妃怎么会想起来在御花园跳舞？那是因为我们西丘向来都有跳舞祈福的传统。陛下，您大病初愈，臣妾也想尽一点心意，所以就在这御花园跳舞祈福。陛下能够长寿安康。好，只是现在朕正午缠身，晚上在宫里，爱妃再跳一次给朕看，好不好？是。
无尽的恩人，想逃离这纷争。公主，公主，公主，何时这么慌张？陛下病了。太后和各宫娘娘都该去文德殿了。龙京都太后，看来病得不轻。我我们快去。是。你是最初的期待，心凉起来。你是最终的答案。姐姐，陛下先走。还在这里。想说的话。大家听好了，以后进出内宫，一定要先用特殊的药粉洗手洗脸。每次回去以后，也要把身上的衣物用特殊的药粉再浸泡一下。这件事情一定要小心，疫情一旦传染开来，后果将不堪设想。你们先进去吧
状况怎么样？哦，陛下服过药以后，已经略有好转了。臣又重新给陛下开了一副药，待服下以后，会更加好转的。那他愉快请。哦，李总管，这是我为陛下开的药方。
只要我们把消息送出去，都是天人大乱，我们就有机会了。因为天辉地根本没有得天。太后娘娘驾到！微臣参见太后。爱情平生，陛下现在怎么样？陛下已经完全痊愈了。下去，是的。消息送出去了，那就中了天辉帝的计了。这也只是公主的猜测而已。万一天辉帝真的得了天花，我们岂不是错失良机？即使是猜测，我们也不能冒这个险。想想当初我们的艰难，若是没有必胜的把握，万不可走错一步。顾太医。我们王妃从毒瘟谷回来后，就一直昏迷不醒，可能是中毒了。顾太医，请。殿下，顾太医到了。参见殿下，有劳顾太医。却错位的身份，不经意我这份我是韩从安，韩太医派来的。没想到是他，他就是秦王妃。
事，要相关谢谢你。谢公主有礼。不知太子殿下前来有何贵干？我父皇因为西丘皇驾崩，十分的痛心，特意派本宫代表北丽前来问候。多谢北丽皇殿您。公主，西丘和北丽两国多年来歃血为盟，如今西丘皇虽然已经先逝，但是两国之间的结盟却不会断。不知西丘。可以胜过千军万马。什么意思？公主乃明洞三国的才女，连同大路上仰慕者众多。我相信，只要公主愿意，天辉地也会拜倒在公主的脚下。太子有话，不妨直说。为你远方只要公主前往天宁和亲，到时候。臣妾实不敢当。天地，萧贵妃，我看你和后宫的嫔妃都应该向清妃学习一下规矩。皇帝此次病危，你竟敢临阵退缩，你可知该当何罪？太后息怒，臣妾并非退缩，臣妾只是，只是，只是什么？太后息怒，是臣妾告诉姐姐，臣妾曾经出过天花，并且求姐姐能给个机会贴身照顾陛下的，是姐姐体恤臣妾初来乍到，所以才将这个机会给了臣妾。哦，是这样吗，萧贵妃？是，是。原来是哀家误会。看来，你们几妹情深，堪为后宫的楷模。李嬷嬷，传我旨意，后宫所有的嫔妃，都要以萧贵妃为榜样，向她学习。是，谢太后。好了，起来吧。想说的话，哀家并满足你的愿望。陛下虽然痊愈，但还需要喝药静脉。他又送了他。西域刚进贡了一些高级的药，等一下，你替哀家送给陛下。是，臣妾遵旨。
好了。看来这清妃还真是善良啊！还是颇有心机。娘娘何处自言？萧贵妃虽受专宠多年，嚣张跋扈，个性又善毒，她怎么可能给清妃留情？如果她有如此心意，后宫也不会怨声载道。她的心意，陛下是知道的。清妃这次为她求情。你是很久的思念，始终不是是为陛下着想，为你远方。儿子，这世界，我不为他，谁不是？哦，对了，这两天你是最初的期待，把秦国的人都忘记，等一下，你把秦王府去，看看他是谁。也不会把本宫怎么样。历经千帆也不离散。我想姐姐是误会妹妹了。如果姐姐这么讨厌妹妹的话，那妹妹以后就不出现在姐姐面前了。妹妹还要听从太后的吩咐，给陛下送茶点。如果没有其他的事情，那妹妹先行告退了。你。我们走着瞧吧，公主，你们都退下吧。公主，这个萧贵妃也太过跋扈。不管怎么说，公主也是一国公主，她就算生了儿子又怎么样？嬷嬷别生气，这老话说，吃亏也是一种福分。那他也……嬷嬷别担心，他越是跋扈，对我来说就越有益。天花这件事后，已经让陛下对他寒心。我这一时的弱势，还能换来天辉帝的关注？况且，我们的局势并没有想象中。天花事件后面，陛下不是已经信任娘娘了？这也只是暂时的。以陛下那多疑的性格，恐怕不会这么快就对我放下戒心。而且，今日太后只召见了我跟萧贵妃。如果真的是要追责此事，那为何不把各宫嫔妃都一起叫上？此举，实则是为我树立。太后为什么要这样做？看来他对我还是不放心。同时，他也不满意萧贵妃，毕竟在生死关头，他也能看得出各宫嫔妃对天辉帝的心意
，为了儿子，他不介意帮我一把，同时又担心我心怀叵测。这荒宫真是危机重重，幸亏娘娘近身。这也多亏我们教导的好，来日方长，我们不弃。不过这天规地，活得也挺失败的。这后宫之中，就我一个人，真心。复习，从未停歇过。现在我感觉真是生不如死。你是不是吃了什么不干净的东西啊？没有啊，我跟我哥吃的都一样啊。我给你看看。我吃的，汤。怎么样？有没有觉得好一点？管用就好。那你们继续聊，我不打扰了。韩元熙，嗯，生病了就好好休息，别到处乱跑。好。那我也先回去了。兵书都看完了。哎，还差那么一点点。回书房读书。我都去去去，现在就去。你是最终的答案，无悔无怨。娘娘，你必须前往府传旨意，乃一太妃竟然让我们站在门外等候。这亲王横竖只是个王爷，他未免也太嚣张了吧？他就是再嚣张。见到那家来不得，太后娘娘说的是，要是这个韩云熙一月二日胆大，哀家教父竟还敢找理由推辞我。太后娘娘，这韩云熙才刚嫁进秦王府，就如此胆大妄为，务必担心日后他会越来越不受掌控啊。就算他有秦王撑腰，又怎么样
来一家自有办法。你不是说寒云西在寒江，只跟三姨比较好，却把新上任的大理寺亲、北宫大人给来支教了，是。是你继续盯着秦王府一众人的行踪，有什么情况，及时向我汇报。是，七少。站住！干什么的？官爷，官爷，麻烦你赶紧进去通报一声，你们秦秦王妃就说她三姨娘家里出大事儿了。王妃娘娘，三娘，云溪，你怎么来了？我娘家医馆闹出人命官司了。昨日有妇人趁势，拖着她婆婆的尸体，跑到顺天府大哭大闹。她硬说是我娘家医馆把她婆婆给害死了。三娘，你一直，我问你什么，你仔细回答我就行了。那个婆婆。到底得了什么病？和那个用药有关系吗？什么病啊？就是一个普通的伤寒感冒而已。就连我一个妇道人家都能开药，别说是李大夫了。李大夫陪药不会出错的。更蹊跷的还在后头呢。昨天晚上，李大夫无辜的就死在家中了。今天一大早，这个案子就传到大理寺去了。所以我赶紧过来找你，你是秦王妃，万一有什么事情的话，你一定要帮帮我啊！三娘，你你别急，也许事情没有我想的那么糟糕。这案子什么时候审？明天，明天。好，我明天就去大理寺。真的吗？没、嗯、事，没事。怎么办啊？重处身亡，现李大夫已畏罪自杀，故不再追究其罪责。太和医馆用于失察，监管不力，难逃其咎。当赔付陈氏白银千两，为杜绝此事重演，加强各处医馆的监察力度。故。查封太和医馆，永久取消太和医馆在天宁国的行医资格，以儆效尤。大人
，他和医馆是冤枉的。你他人心里数年，从来没有失过手。他不可能犯这么低级的错误，请大人明察。本官之所以判李大夫误杀之罪，而不是故意杀人罪，也是考虑到他行医多年，医术高超。不成，是说判官诬陷？不，这不可能的。李大夫死得太蹊跷了。李大夫是咬舌自尽。依本官看，他不是畏罪自杀，就是心有愧疚，以死谢罪。不，这不可能。这这绝对是有误会的。我是不是误会？我伯伯是喝了你家的药死的。重重，那个大理寺卿就根本不仔细查，就着急断案。我搬出我秦王妃的身份，他就断定我是假冒的，那说明他背后肯定有人撑腰啊。三姨娘，你放心，待明日我请来我家王爷，看他这尊大佛能不能让大理寺卿仔细断案。秦王，秦王他能来吗？试试看吧。上面的字迹实在是太过凌乱，而且绘制的毒草及药方也难以辨识破解。明香姑娘那边，小独孤人的研究也没有丝毫进展。太子和国舅呢？他们那边倒是没什么动静，想必是怕投鼠忌器，所以只敢老老实实的缩着。现在花魁在我们手里，他们那边不足为惧。你是最初的期待，有共处的同行是谁？他一口咬死，所有事情都是一个人，一句话都不能多说。无悔无怨，你去看看，他有什么事？是。是自然有我们家王爷救你，我们家王爷都不说，可强过西风千百倍。哎呀，想问你了，呃，用不着你们家王爷那么大一尊佛，你就说吧，你是帮还是不帮？帮还是不帮？西风啊，我可是秦王妃，我听说像你们这些侍卫呀，什么奴才呀，奴婢的婚嫁大事。都是我这个当家主母说了算的。当然啦，我也就是你随便一说。那我要是哪天没有看好哪家姑娘
己，不小心给你牵了一桩不是那么好的婚事。诡计多端，他也许会利用毒丫头引我们上钩，我们千万不能冒这个险。何人如此大胆，竟敢击打大理寺的明冤谷？又是你们！大人，太和医馆的案件尚有冤情，还望大人明察。此案已结，来人，在把他们给我轰出去！是。北宫大人，好大的口气啊！竟敢对本王的王妃无礼！下官参见秦王殿下，不知秦王殿下大驾，有失远迎，还望秦王殿下恕罪。殿下怎么来了？你在这里，我能不来吗？秦王殿下，是下官有眼不识泰山，没能认出王妃娘娘，还请秦王殿下、王妃娘娘恕罪啊！你以下犯上的罪，本王先不跟你计较，继续审案吧。继续。王妃既然击鼓鸣冤，就说明太和医馆有冤情，怎么？你不想审案了？下官不敢。人命关天，你不必给本王面子，公事公办便可。秦王爷，谢殿下，秦王殿下，王妃娘娘，太和医馆的李大夫误将毒药葵口写入风寒药粉之中，致使这个患者身亡。虽是失误，但也是杀人。现在这人证物证俱全。北宫大人，敢问这证据何在啊？证据，证据，证据。秦王殿下，王妃娘娘，这太和医馆如果喊冤。谁得拿出喊冤的证据来呀、啊？证据？我看你这三样东西，就是证据。王妃娘娘，这这三样东西分明是李大夫误害人命的证据呀、啊，怎么变成了诬陷的证据了？王妃娘娘，这这公堂之上，话也不能乱说呀。北宫大人。
。老法起念诗的仵作，和林泰以前，忽有坏物。传下仵作和林泰一道题，从下官参见秦王殿下，王妃妃娘娘，千里谢秦王殿下，王妃妃娘娘。高兴的太早，什么意思啊殿下，王妃，小的前往陈家提审陈氏，只是陈家早已人去楼空。那县长可有打斗痕迹？回王妃，没有。殿下，这陈氏不在，无法对质。以下观看，这案子只能押后，等找到了陈氏，我们再重新审理此案。不急。陈氏带头，可以继续审案了。大胆陈氏，你竟敢诬陷太和医馆，你可知罪？曹明远呢？曹明什么都不知道啊！你要是不知道，为什么有人要你性命？现在可没有人要帮你啊！我劝你原原本本的说出来。王妃，我陈长，我请求王妃饶命啊！前天的时候。让我带着婆婆去太和医馆找李大夫看病，并让当天晚上婆婆喝完药后，再熬一天他带来的药喂我婆婆，说是药到病除。可是后来，后来我婆婆喝完药之后，我吓坏了，所以我才会跑到顺天府去告状。王妃，早明说的全都是实话，没有半句虚。你害死了李大夫，你谋财害命！陈氏，你可知道？给你银两，陈氏。我不知道，我不知道。大胆陈氏，你害死自家婆婆，为了她
逃脱罪责，无懈太和一国，以罪该万死。太和一国纯粹遭人诬陷，现在看，太和一国在此案之中没有任何罪责。北宫大人不在，殿下，此案一念成仇，不能这么算了。跟我合作。交给顺天府，受理便可，却偏偏移交到大理寺。以三姨娘的性格，不可能得罪什么权贵。大理寺却着急要草草结案，而且身后这个人肯定不简单。第一，这个人能够掌控大理寺；第二，也不怕得罪我秦王府。殿下，有可能是多想了。不会是太后？怎么可能？太后昨天还玄武进宫说话呢。她要是想整治我，怎么可能把我指婚给殿下呢？王爷，王妃，坐稳了。好痛、啊！伤还没好，就冒冒失失的。这个妹妹。白玉刚，千金难求啊！殿下，你从哪得到的？王妃娘娘。这可是我们家殿下去宫里和陛下讨的。多嘴。心起来，你是最终的答案。小姨，你对我真好。参见太后。这么点小事都办不好，北宫大人，你可真是愧对你头上的这顶乌纱帽。回禀太后，实在是秦王妃仗势欺人，要不是下官趁机将罪名安在了陈氏头上，那个秦王妃恐怕不会对这件事情善罢甘休啊。看来。哀家还真是小看了那个韩家丫头，娘娘，咱们是不是应该再寻办法来给那个丫头一个教训？不必，哀家的情况，你们收到了就好。哀家就是想紧紧他的心，免得他以为投靠了秦王，就不知道天高地厚。这是。
不行，后面有水鬼，丑的吓人。你说谁丑呢？怎么是你啊？你大半夜搞成这个样子，吓唬谁呢？好你个蛇蝎女，我还没怪你给我下毒呢，你反倒先咬我一口。你你没礼貌，堂堂桃门公子，李逸轩哪去了？我可是你哥，秦王殿下秦王妃，你的长嫂，叫我什么什么蛇蝎女啊？唐离，你先回去把衣服换了。哥，你竟然护着他！我相公当然护着我喽！气死我了，气死我了，气死我了！还不跟上？是。
竟然把旱灾的原因归结到一个刚出生的小孩身上，无知可笑。生在皇家，总有诸多无奈。只可怜太妃和殿下，从此母子二人生生分离了十多年，直到先帝临终时，太妃才讨得圣旨，允许殿下回宫。可偏巧当日，行宫发起大火，又正值天干物燥之时，那火势一发不可收拾。除了殿下捡回了一条命，其他人都烧死了。太后的圣旨一到，别院就起了火，你不觉得这个事情十分蹊跷吗？有没有可能是太后放的火？旨意进宫，说不定他会想更狠的招来对付我的家人，还有齐王。王妃，竟敢跟哀家叫板！你有资格跟哀家谈条件吗？就凭着你刺探秦王，为哀家所用。秦王若是知道了，你觉得你还能在秦王府里待多久？你那婆婆，哀家惯是知道，眼珠子里容不下一粒沙。她若知道她的宝贝儿子被别人这样算计，小命都难留，是臣妾心急了
，还望太后原谅。放心，待哀家查明你所说无误，自会给你天心夫人的讯息。但想来，你一时半刻也不会离开秦王府了。日后你就好好待在秦王府，向哀家时时汇报秦王举动便可。遵命。你要记得，你娘的性命就握在哀家手里，哀家要你安。你们便得死，哀家要你们活，你们才有资格活下去，知道吗？是。是。你是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是睡觉，你们一场。东飞夜早朝后去了福寿楼喝茶，四时回府，带回高丽云，送给姨太妃五块，送给我两块。我想龙飞夜了，今天一天都没有看到他了。臣妾参见太后，平身吧。谢太后。清妃啊，你在看什么呢？
这是臣妾在服侍陛下之余抄送的祈福经。臣妾祈求太后能够长寿安康，这也是西丘女子出嫁的风俗。虽然臣妾已经远嫁天年，但是这规矩还是要守的。臣妾已经诵经十余日，打算诵经一年，为太后祈福。这满天的缤纷，你真有心。你是最初的，这清辉宫做的还习惯。托太后的福，臣妾在这里一切都好。如果有什么需求的话，就和哀家讲。你既已嫁入天宫，这儿现在就是你的家。西丘夜晚寒冽，杨主持人，哀家回头，让他们送一些礼物。臣妾多谢太后，哀家只是顺道路经此地，没什么事，你忙吧。臣妾恭送太后。娘娘，太后突然到来。会不会是想要刺探我们？只有得到太后的信任，才能在这后宫中立足。看来，工作两面功夫，还是万万不可。这个清妃很是乖巧，想必是真心是以来贺亲的。